。哎，小杨过那身上，你就参考一下小哥，你就知道，一样厉害，一等一的高手。小杨过在保护王爷的时候，断了一条胳膊，断臂之痛，是不是小杨过？当然了，没有小龙女啊，也没有大雕。哎，小哥，我觉得他不光会使剑，你说他会不会黯然销魂掌啊？啪，姑姑。孤儿，姑姑，孤儿，说重点。完了呀，他们就实在是走投无路了。然后呢，就想起那个涉足人那墓来了。不言计就带着他们去那个墓里躲。当然，他们也没费什么事儿，因为第一次不言计进去的时候就把涉足人杀的差不多了。一进去的时候，那小杨过伤的太重，王爷心疼啊。所以他就把涉足人首领的尸体从棺材里搬了出来，把小杨过给放进去了。为什么呀？切，你看你不知道吧？切，我告诉你，根据他们获取的消息啊，涉足人首领在造自己墓的时候，他发现那儿有青铜树，青铜树可以让人死而复生，所以涉足人把首领放在那儿，就是为了他能够复活。王爷知道这个了，也把小杨过放在里面了。但是由于追兵追得紧，他们得赶紧走，所以小杨过还没死的时候就给放里边了，而且给他们留了帛书，标记了王爷和不言计他们会去哪。结果呢，一千多年以后，王爷跟将军早就化成灰了，开棺的是我们，小杨过也回光返照一下死了。真是此地别燕丹，昔日人已殁，今日水犹寒啊！啊，对了，那个青铜树啊，我也查了一下，网上说他之前叫池柱，一九八四年在这个攀枝花的矿里也发现过一颗，但是没那么大，而且扎到地底下那一段已经完全锈化了，就没有任何文献和记载说这个到底是干嘛。但是那个齐老说，啊，就那个说了一堆废话，浪费我们好几小时。那个，他说这个《山海经》和好多少数民族的叙事诗提到，它跟远古时期的地龙有关。地龙，那不就是蛇吗？我在青铜树的时候也看到两条巨蟒，其中有一个很奇怪，它的一只眼睛是紫色的，另一只是血红色的，平时。只有那个紫色的睁开，但当那只血红色睁开的时候，只要我一看到就头晕恶心。阿宁看到之后，整个人就像被眼住了似的，动都动不了。后来，我在他嘴里丢了一颗手雷，他就像蜡一样化了。煮酒音，你说他是煮酒音？那不传说吗？是传说，但也有人调查过。说它是生活在极深地脉里的一种蛇，因为长期在陡峭的岩石缝中生存，所以眼睛就像比目鱼一样变异了。据说古人们常用它做长明灯，是因为它的脂肪很厚，身体的质地就像蜡一样。这么说的话，我在青铜树遇到像蜡一样化掉的蛇，还真有可能是猪嘴烟。不是。那这青铜树那么大，那么壮观，就是为了抓条蛇啊？还有，我有一个问题，一直都想不明白，为什么我跟小哥同时摸到青铜树树枝的时候，虽然我们两个不在同一个空间，但却可以看到对方，甚至还能够听到对方的声音。有些问题我也解答不了。霍老太太，您看看，您给秀秀小姐选的旗袍多好看呀、啊！她看见一定喜欢。好看，是吧？好看，这也好看，这也好看，还给她量的仔细点啊！没问题。啊，合适不就更好看了？放心好了，保证。哎，奶奶，奶奶，奶奶，您看，我从唯品会上买的衣服到了。奶奶，怎么了？您怎么了？不高兴了
，您是在做旗袍吗？嗯，这这旗袍不会是给我做的吧？还能是给谁做的？我不适合穿旗袍，您这样的气质穿旗袍才好看呢。那可不是，一个时代有一个时代的流行啊。人靠衣装，马靠鞍呐，这气质就是这么来的。你不一定不合适，只是你乐意不乐意就是了。哎，但是现在有些女孩子，超短的旗袍啊，领子立立正正的，可是呢，哎，底下露出两条大长腿，也挺好看呢、啊。我孙女儿穿什么都好看。嗯，那行吧。算我的唯品衣橱补充吧，给我也做一套。行行行，那谢谢小姐，你这边请，我给你量一下尺寸。对，量的仔细一点啊。对，呃，短的、长的，咱都要。老太太，长沙的四爷又来了。哎，那老马住院了，他生病了，精神病。哎，我说见他怎么那么怪呢？我以为他坐牢把人给坐傻了呢，没想到精神分裂。难道他跟大山的儿子一样，是因为接触了青铜树的树枝，所以才精神分裂的？他接触时间多短？再说了，大山他们一家子都接触过青铜树，咱们也碰过，怎么就没没得精神病？这也分人分体质。他不是一直带着那个青铜铃铛吗？或许多少跟那个有关。还有，很多人他本身精神就比较脆弱，容易受影响，比如老杨我认为，老杨可能早在三年前接触青铜树的时候，就已经精神不正常了。不然，他也不可能义无反顾地认为青铜树可以让他慢慢复活。更奇怪的是，在青铜树里面，我居然也出现了幻觉，看到了他妈妈。那是跟磁场有关系吧？就像我们在小祭坛的时候也出现过幻觉。我告诉你，要不是他在，我也跟郭若和阿宁一样，要不然就是杀了人了，要不就是被人杀，真的。但愿咱们出来别有什么后遗症，回头就只能在北京安定医院里待着了。但是有一些问题，确实是幻觉解释不了的。比如说，我在山洞里看到老杨尸体的同时，在山洞外面还有一个活着的老杨。哎，想想就觉得吓人。小杨过，一千多年以前的人站起来跟我们干仗，完了呢，棺材里边还有一个和他一模一样的干尸，慢慢化成了灰，太可怕了。哎，也许是因为磁场的问题，时间和空间被扰乱了。焦哥说的对，或许两个平行宇宙。在同一个时间点交叉了，所以才会出现两个一模一样的人同时出现在一个空间里面。平行宇宙的理论，你们听说过吧？这个概念来自于量子力学中量子的不确定性。科学家在分析量子的时候发现，宇宙中所有的物质都是由量子组成的，由此推断出宇宙不只有一个，甚至还存在多个类似的宇宙。进一步推演之后发现，平行宇宙的理论已经发展出了八九种。哎，我跟老杨在青铜树的时候，也出现了类似的情况。谢子阳，你进来了。好，嗯，这样吧，举个例子，游戏都玩过吧？你选择不同，剧情的走向也不同。好比现在胖子
再打一个游戏。目前有两个选择 ，A 选项是胖子跳了个舞 ，B 选项是胖子跟小哥打了一架。如果你选了 A， 那剧情走向就是你跳了舞之后崴了脚；如果你选了 B， 那也就是你跟小哥打完架之后，小哥把你打伤了，你住了院。哎，不吉利。哼，假设你选择不同，剧情走向也不同，但是当你选择的那一刻起。就出现了平行宇宙，而两个平行宇宙当中的你，还是你，我们还是我们，还是那个从青铜树回来的我们，并且，当你做出选择的那一刻开始，紊乱的磁场让空间发生了变化，所以两个宇宙有了交集。A 宇宙的胖子跟 B 宇宙的胖子都出现在了这个房间里，也就是说，也就是说，我正在揍胖子，旁边的胖子正在跳舞。对，同样，把这个东西套在老杨的身上，还是 A、B 两个宇宙。A 宇宙的老杨进了山洞，被困在了山洞里面，而 B 宇宙的老杨没有进山洞。当 A、B 交集的时候，或许当时时间发生了我们意想不到的改变，所以当 B 出现在 A 空间里的时候 ，A 空间里的时间线已经进行到老杨垂死阶段，同时老杨在 B 空间里还活着。所以呢？我同时看到了死去跟活着的两个老杨。同样，我们再把这个理论套用在小杨过的身上。A 宇宙里的小杨过，刚躺进棺材就被你们给叫了起来；而 B 宇宙的小杨过，已经足足在棺材里面待了一千年，变成了干尸。虽然我这里还有一些解释不通的地方，但是这个已经是我能想到的最有可能性的理由了。真的。别较真了，咱又不是搞科学的科学家什么。我告诉你，比起这个，我更想知道阿宁去那墓干嘛。他真的，他现在成尾巴了，你让你就甩不掉了。阿宁身边的那个蝈蝈，就是介绍老马去找你的那个人。对呀、啊，平儿我跟他没什么交情，他介绍买卖给我，现在对上了，他就是弄一坑让咱们往里跳呢。这一定是裘德考的阴谋。你们好好想想，那座墓里面到底有什么东西是裘德考一直要找的？而且，为什么一直要让吴邪去探路？哎呦！金玉其外，败絮其中。姑，这是谁惹您生气了？您告诉侄儿，侄儿好好的收拾他。哼哼，这霍家的男人呐，除了长得好看，这嘴巴子甜，会哄人以外，没什么别的长处了。其实呢，我这人呢，要求不高。你看看这霍家，有霍家女人撑着呢，大伙安安稳稳的多好啊！可是你们呢，没本事也就罢了，可是这信怒一个比一个的强，做事是这么的没规矩。这事儿也不能怨我呀，都怪那姓林的。我允许你说话了吗？哎，怎么还不让人说话了？有没有人权呢？没请家法把你打成残废，这就是给你的最好的人权。老公，您看您这话说的，您舍得吗？我爹妈死得早，我可是您一手带大的。侄儿要是真犯了什么错，您该打打，该骂骂，那都是对侄儿的爱护，不是？嗯。但是眼下这事儿，那是真不能耽误了。法院的传票啊，怎么回事啊？你来说说。四叔，我不是跟您说过了吗？那块地就放弃吧。你怎么又跑到奶奶这儿了呢？秀啊，生意上的事儿你不懂。为了拿那块地，我们投入了多少啊？说放弃就放弃，那损失也太大了。四叔，及时止损，你懂不懂？你不听我的，非要跟那个什么林公子合作。你现在被人起诉行贿、故意杀人，这样损失就不大了吗？我们是被人陷害的。你没有找人骚扰、拆迁户吗？没有行贿吗？
你不给别人送钱，别人凭什么帮你啊？再说那拆迁户啊，一个一个比猴还精，都指着那一把拆迁成千万富翁呢。怎么的？我不吓唬吓唬他，他们能消停？他们不搬，这楼就盖不起来。耽误一天损失多少钱，你知不知道？那都是台面下的事儿，大家心知肚明。你不懂，别瞎掺和。你那天跟我说的都是骗我的，是吗？怎么就叫骗你的呢？只是四叔回去一合计。这事儿不对呀、啊！你出的那个主意，那就是让霍家吃亏。有的时候你退一步，人家就进一步，是吧？你再退一步，人家就把你地盘占了。怎么着，非得等霍家倒了你就高兴了？你个小丫头片子，不是跟着一块倒霉吗？你怎么说话呢？我得了，我都知道了，你回去吧。哎呀，姑。这被人起诉这事儿，我说我已经知道了啊！行行行，那姑我等您的好消息啊！老姑记一下，老姑记一下，老姑记一下。来来来来，这守门员是导演啊！算了，下一场你买哪支队伍？好了，哎，霍总，妥了，搞定。您姑妈真有本事，把咱们的事儿摆平了。你不知道老太太啰嗦，根儿深着呢。有老太太兜底，啥事儿没有。她不会敷衍咱们吧？你懂个屁呀、啊！我告诉你，妇道人家嘴硬心软，特别是对咱们家里人。别看她现在把那个霍秀秀宠得跟什么似的，那毕竟是丫头，指着她传宗接代，脑子有病、啊。霍总说的是，传宗接代的事儿还得靠男人啊。老太太现在是。走火入魔了，把这个霍家搞的是阴阳颠倒，遍及私臣，人类已经无法阻止老太太了。这叫什么？反人类！反人类啊！霍总，咱晚上去哪儿 ？Mix 走起，得嘞。你紧张什么呀？奶奶都是我的错，是我没有把四叔的事情处理好，让你烦心了。哎呦，我早都跟你说过，这当家的人呢，就得有一股气势，就得有权威，必须要狠得下心来，因为你把他太当回事儿了。你不是经常跟那个蝎子玩吗？你看看他是怎么处理这些事情的。小花哥哥他，他怎么了？他当家的时候啊，他还比你小呢。你看这谢九一死，就没有保驾护航的了。那个时候他可是天不怕地不怕呀，他能撑得住啊，所以把谢家就给了他了，你知道吗？奶奶，我我会努力的。你呀，亲眼目睹的事情忒少了。这也是怪奶奶，有些个事情啊，是奶奶错了。奶奶，您别这样。好吧，奶奶今天就给你再上一堂课。哎，哎，我这喝的有点饿了，我出去请你吃饭吧。行啊，但就不知道这宝剑该藏在哪儿。这万一被保安看见了，报警怎么办啊？是啊，走吧，不是饿了吗？啊！稍等。哎，先生。哎。我就是想不明白，这裘德考到底想干什么？骗我去海底墓？国外？现在又是青铜神树。哎，你们应该做一个亲子鉴定，他是不是怀疑你是他失散多年的亲生儿子？但确实是。最关键是邱德考为什么？他想从你身上得到什么？我身上没什么价值。我现在唯一能想到的，就是他想通过我去影响我三叔。可这邱德考，跟我三叔之间，又会是什么关系呢？
好基友呗。但是我告诉你，这事儿啊，得从根儿上说。邱德考是什么人啊？别看他坐拥那么多博物馆，往自己脸上贴金，装的跟个文化人似的。其实他从根儿上就是一文物贩子，外国文物贩子。文物贩子最想得到什么呀？啊，值钱的文物啊！你三叔呢？你三叔就是一摸金的，那他俩就是狼狈为奸了。哎，不是，臭味儿，门当户对，珠联璧合，是吧？你忘了，你在国外的时候看见他们？邱德考给了三叔一个手提箱，三叔又把这个手提箱给了拍卖师，拍卖师又给了什么人？他们在做交易啊！我估计这就是客户和供货商的关系。没准邱德考想从三叔那儿得到货源，掌握了这个货源以后，他就能过河拆桥，抛弃三叔。抛弃三叔呢？三叔肯定不愿意啊，对不对？他俩又不想鱼死网破，所以就从你这儿下手。从你这儿下手，把你拖下水，三叔就不能聋子撞见哑巴，不闻不问了。再加上你这好奇心一下水，那不得死皮赖脸、没羞没臊的跟着三叔探学啊？啊，久而久之，你就知道货源了。你一知道货源以后，你又不像你三叔老谋深算，找个阿宁用个美人计，估计你就全交代了。而且我告诉你，你们不是有仇吗？啊？是仇，但是现在是什么呀？现在是百家姓，刨去第一个字儿，张口就是钱，一切都奔钱看，什么问题用钱解决不了？钱解决不了的 race， 再解决不了的 double race， 明白吗？真的，你三叔啊，你别以为你三叔真的小葱拌豆腐一清二白的，要真跟你似的天真无邪，那他这些年啊，骨头都被人啃干净了，知道吗？除此之外，还有没有别的分析？反正那点酒就给我这么点灵感。也许裘德考的目标就是你，不是你三叔。可我到底有什么价值啊？也许连你自己都不知道。裘德考设的局啊，一次比一次隐蔽。你看，海底木明目张胆让阿宁联系你，直接的。国外呢是发短信配合假网页来诓你，然后就是这次，这次更邪乎了，哼，不知道他下边又挖什么坑让你往里跳。我想好了，我们不能这么被动，不管裘德考的目的是什么，我们必须掌握主动权。歇了虎的撩门帘，露一小手。设局，我也会。哎，都走了，哎，都没吃。老板，打吧打吧，把这仨都打包。来了，浪费。稍等，结账。哎这个戏班子六七十年了，现在剧团是一家人，爷爷奶奶连爸爸妈妈唱的都不错，孙子孙女接了班。现在年轻人没几个爱听戏的，都去网吧 KTV， 估计也撑不了几天了。
虽说还不成熟，但也还算是有板有眼。难得的是，在这穷乡僻壤，还有对昆曲的这一份敬仰和坚持。等他们下了戏，去找他们留个联系方式，告诉他们，只要他们还坚持一天。咱们就管到底。成，那敖家村那边的小玉竹戏班子，你还去看吗？项目组不是刚招了几个戏剧学院的毕业生吗？让他们去，锻炼锻炼，别不知天高地厚的。成。另外那两个吃里扒外的家伙找到了，怎么处置？带回来。听说翟鑫要找过他们。贵州的事跟我没关系，全是马鱼他们。对您甭跟我说，回头见了花爷，您再解释吧。我为谢家出生入死这么多年，谢以花他翻脸不认人，传出去恐怕难以服众吧。我的工作就是带您去见花爷，还得麻烦您配合我一下，别让我家破。呃快去找你三叔吧。电话也打不通，人也找不着。我告诉你，三爷就不想见你，知道吗？天真，你可以再想想，你三叔失踪总比小哥强，有迹可循。那小哥失踪那一声不吭，啪就没了，无迹可循。好好想想吧，我睡会儿啊。好。喂，小三爷。喂，潘子，是我，我三叔呢。小三爷，三爷说过。你要是打电话呢，就告诉你，有些事儿啊，你不能碰。你要是现在没事干呢，三爷也说过，让你出国读个博，费用他掏。你告诉他，我有正事要找他，让他接电话。三爷真不在。潘子，你别废话，你转告他，我发现一座楚墓，是楚墓，你听见了吗？过两天我去看看，如果三叔有兴趣的话，就联系我。就这样。你这就能把他诓出来？我不信。不知道，反正我的好奇心是祖传的。切，大爷。三爷，你说这个小三爷去哪儿找楚墓啊？你信吗？他在诓我呢，想让我找他。您找他吗？憋着他。万一他要是真知道什么呢？他可是刚从秦岭回来，是不是有什么发现啊？不过，要是您问他，他肯定告诉你。有些事儿啊，不知道，也是一种保护。只不过这小子，现在还不明白这个道理。俩十，我看一下啊，多少高？多少 K？ 这多少十？
这什么意思？这是？哎。华小姐，我知道，贵州那岛你八个伙计折了六个，损失是有点大，但是下岛有危险呢。你要是怕死，你把你脑袋塞进你媳妇儿裤裆里去，你找我有什么用？康叔，话可别这么说，当初是你说这岛不够两家分的，叫我和麻鱼去搞事情。华小姐，你这伙计。是往我脑袋上泼粪呢！我有录音，你小子放屁！录音算什么证据？现在这科技，视频都可以造假。金玉华，你说你让你两个伙计当证人，那不是你说什么他们跟着说什么吗？康叔，您误会了，究竟做没做过呢？您心里清楚，我心里也清楚。我今天来呢，就是给伙计们。一个交代。哎，你小子把我盘口给倒了。你是不是觉着我怕你？啊！我告诉你，以前我是给你爷爷面子，你别忘。谢九爷再英明神武，他现在也是个死人。你说你一个唱戏的娘炮，非得往爷们堆里钻，你能出头吗？你真觉得你脸比天大是不是？你觉得这当家的位子坐稳了是吗？我告诉你，翟星要盯着你呢。康叔，我看您是老糊涂了吧？谢家当家的现在还是我呢。所以，不管阿耀向你许诺过什么，都没用。好，金玉华，盘口归你，东西你全拿走。今天我老康认栽了。好。那六个伙计的命怎么算？不就是钱吗？一人一百万，我赔。你还是坐牢去吧。那你现在准备怎么办啊？我还没想好。看你跟潘子打电话那劲儿，以为你胸有成竹了呢。其实你就是虚张声势，是吧？啊！不管是三叔，还是裘德考，论心眼，十个我也比不了。那倒是。但是他们也有缺点，因为他们不管做什么事情，都考虑得很周全，一切都会在他们的掌控之中，甚至。他们会计算出任何突发情况，去选择如何去面对。综上所述，我们的优势是什么？长得漂亮。嗯。除此之外，长得帅。对。除此之外，我们最大的优势就是我们不知道下一步要做什么，因为连我都不清楚下一步要做什么。所以，只要我们能够掌握主动权，让他们跟在我们后面。那他们的行踪迟早会暴露。哼，特别不靠谱。还是那句话，靠不靠谱，试试就知道了。老康的盘口今年来走下坡路，勉强能达到收支平衡。他库存的那点东西，我找人鉴定过了，三百万都不到。把东西尽快出手，钱就分给那六个伙计的家人。另外
，抚恤金叶尽快发下去。好，乙司库里的东西已经清点完毕，五分之一只有编号，很多包裹，账面上明显明示什么东西，伙计们也不敢随便打开。乙司库的大部分东西都是二爷留下的，二爷自己的账是清楚的，不过里面还有些东西是朋友寄存的。那时候世道乱。人都不一定在了，所以也就没有拿回去。找个时间，用 X 光扫描一下，看看里面大概是什么物件。不过有些东西真是太乱七八糟了，也不知道当时寄存的人是怎么想的。这个乙亥三十一号，一只樟木箱子，里面装的您猜是什么？几件女人和小孩的衣服，一双鞋，一本相册，还有个布老虎。可能对那个人来说。这便是不能丢弃的最重要的东西。嗯，留着吧。相册里的照片，有空就扫描一下，看看能不能联系到他的家人。也是。对于当事人来说，可能意义就不一样了。就像二爷当初也有不少东西流失在外，这些年您是一件一件的往回找，花的钱比那些东西的价值高多了。二爷他们一生传奇，经历了不少惊险奇遇，只可惜我们后人所知寥寥，只能从遗物上追寻几分往事。一起发现新的地平线，带着信仰去飞。